Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue! Hello friends! Avant de commencer, nous allons chanter notre chanson pour se sentir bienvenue. Before we start, let's sing our welcome song so that we can feel welcome. Chantez avec madame. Un, deux, trois. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bonne journée. I feel welcome and I hope that you feel welcome too. Les amis, regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Les amis, voici des amis. Un, deux, trois, quatre. Il y a un, deux, trois, quatre amis. Mais qu'est-ce qu'ils font? What are they doing? Les amis, probablement vous avez dit sledding, right? Can you say le traîneau, le traîneau? That's how you say a sleigh or le toboggan. Ses amis sont en train de faire le toboggan. You try. Le toboggan. Tobogganing or sledding. Il y a quatre amis qui font le toboggan. Four friends that are going tobogganing or sledding. Les amis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en arrière? En arrière, you try. En arrière, that means behind. Qu'est-ce qu'il y a en arrière des amis? J'ai mis le cœur. Les amis, est-ce que c'est petit, moyen ou grand? Que pensez-vous? Si vous avez dit grand, parfait. Faites un grand cœur avec Madame C. Un, deux, trois. Spy, I'm spying on you. Je vous aime. Bravo les amis. Nous allons lire le message ensemble. Lisez. Lisez means read. Lisez. Ça dit Bonjour les amis, hello friends, bonne année à tous, happy new year everyone. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui c'est jeudi le 7 janvier 2021. Nous avons appris cette semaine que c'est un nouveau mois et un nouvel an. It's a new month. And a new year. C'est le mois de janvier. Essayez, you try. Janvier. Et ce n'est plus 2020, c'est 2021. C'est janvier 2021. Bravo les amis. Les amis, voici la question. Quelles sont vos activités d'hiver préférées? Je vais répéter. Quelles sont vos activités d'hiver préférées? Love, Madame C. Les amis, je vous ai demandé une question. Quelles sont vos activités d'hiver préférées? That means, what are your favorite winter activities? Est-ce que vous aimez faire du toboggan comme ses amis? Do you like going sledding, faire du toboggan? Comme ses amis, like these friends. Ou, est-ce que vous aimez patiner? Patiner means skating. Ou bien, est-ce que vous aimez construire un bonhomme de neige? Do you like building a snowman? Ou bien, de faire les boules de neige, snowballs? Ou bien, Faire les anges dans la neige, making snow angels. So you would lie on your back in your snowsuit, 
your manteau or your pantalon de neige, and you stretch out and you spread les bras et les jambes. So you're going to spread your arms and your legs pour faire un ange. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, j'aime patiner. I love to skate. J'aime patiner. I like to skate. OK, on va continuer. Ouh, les amis, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la régularité? Avant de trouver la règle de la régularité, est-ce que nous pouvons chanter notre chanson? Un, deux, trois. Les régularités, les régularités, la, 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 les régularités. Bravo! Alors, voici la question. Quelle est la régularité? That means, what is the pattern? So you need to find the pattern rule. Quelle est la régularité? Quand vous avez votre réponse, vous faites comme ça. Donnez-moi la pouce si vous avez votre réponse. Thumbs up when you have your answer. Excellent. Les amis, je vais vous donner le vocabulaire. So let me give you some vocabulary. Pour commencer, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is that? C'est un bonhomme de neige. You try. Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Bravo. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le flocon de neige. Flocon de neige. You try. Flocon de neige. So, we have snowflake. Flocon de neige, and we have Bonhomme de neige, a snowman. Alors, quelle est votre régularité? What did you find? Probablement vous avez dit Bonhomme de neige, Bonhomme de neige, Flocon de neige, Flocon de neige. Let's shorten it. Bonhomme, Bonhomme, Flocon, Flocon, Bonhomme, Bonhomme, Flocon, Flocon. Essayez avec Madame C. Bonhomme, bonhomme, flocon, flocon. Bonhomme, bonhomme, flocon, flocon. Bravo! Est-ce que vous voyez une autre régularité? Do you see another one? I have one. It's going to be kind of silly. Chapeau, chapeau, flocon, flocon. Chapeau, chapeau, flocon, flocon. So I saw a pattern, chapeau, that means hat. I talked about the chapeau, chapeau, and then I said flocon, flocon. Do you see another one? Can you make another silly one? Probablement vous avez dit carotte, carotte, flocon, flocon. Carotte, carotte, flocon, flocon. Son nez est fait avec une carotte. His nose is made with a carrot. Do you see another one? Does anyone see a color pattern? Une régularité de couleur? Probablement rouge, rouge, bleu, bleu. Rouge, rouge, bleu, bleu. You know, can you give me another color pattern? Regularité de couleur. Noir, noir, bleu, bleu. Noir, noir, bleu, bleu. I feel we could go on and on. And maybe you see more that I haven't seen or spoken about. Avant de finir, quelle est la régularité avec les lettres? What is the letter pattern? Nous allons vérifier. Est-ce que vous êtes prêts? Ta-da! 
a a b b a a b b félicitations les amis j'aime cette régularité on a vu beaucoup de règles bravo c'est une régularité qui se répète it's a repeating pattern les amis, nous allons passer à notre chanson du jour. It's our song of the day. Les amis, qu'est-ce que c'est? C'est l'alphabet. It's the alphabet. Nous allons chanter la chanson de l'alphabet. Chantez avec Madame C. Un, deux, trois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Bravo! Les amis, nous avons appris une lettre cette semaine. So we learned about a letter au début de la semaine, at the beginning of the week. Qui se souvient notre lettre de la semaine? Does anybody remember our letter of the week? It makes the f, f sound. F, f. Où est la lettre de la semaine? Touchez la lettre de la semaine. Can you touch the letter of the week? Est-ce que c'est la lettre C? No. Nope. La lettre C dit k. Est-ce que c'est la lettre L? Non. La lettre L dit L. L. Est-ce que c'est la lettre N? Non. La lettre N dit N. 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 Est-ce que c'est la lettre F? Ding, 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 ding. Bravo. C'est la lettre F. La lettre F dit nous avons appris que la lettre F, 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 F pour froid. Remember that one? J, froid. J, froid means I am cold. F pour froid. Froid means cold. Bravo, les amis. Les amis, nous allons passer à notre mot du jour. So we have been learning about sight words, les mots fréquents, because we are super readers. You are my super readers, and super readers need to know their mots fréquents, their sight words, in a snap. Au début de la semaine, we learned il. Ensuite, nous avons appris elle. Nous avons aussi appris une. So we learned il which means he, we learned L, which means she, and we learned une. We learned that une is an article. We learned that une is like une fille, okay? Maintenant, voici le nouveau mot. Here's our new word. Notre nouveau mot commence avec la lettre L, okay? Et on sait que L dit L, L. Ensuite, il y a la lettre E. Et on sait que la lettre E dit E, E. So we have L, E, L, E. Plus vite que ça. L, E. L, E, L, E, L, E. Notre mot du jour est LE. Félicitations. LE means THE. We use le for les noms au singulier. We use le when we're talking about singular nouns, such as le chapeau, le garçon, le 
poisson. OK? Le. Bravo, les amis. Les amis, nous avons fini notre leçon et nous avons appris beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé à propos de nos activités d'hiver. So we started off by talking about our favorite winter activities. Ensuite, nous avons fait une régularité. We learned about repeating patterns and we learned vocabulary for repeating patterns. De plus, Nous avons pratiqué l'alphabet en français. We practiced the alphabet and we reminded ourselves of the lettre de la semaine, la lettre F. And then we learned about le mot de jour because we are super readers and we practice le mot le. Bravo, c'est beaucoup. Donnez-vous une tape sur le dos. Give yourselves a pat on the back. Bravo. Avant de finir, nous allons chanter notre chanson pour dire au revoir. Let's sing our goodbye song. Un, deux, trois. Au revoir, les amis, au revoir. Au revoir, les amis, au revoir. Au revoir, les amis, au revoir, les amis. Au revoir, les amis, au revoir. À demain! Goodbye! See you tomorrow! À demain, les amis!